和夏洛洛，一名即将见家长离婚的社畜。原本以为爱情路上必就般发成无畏，可直到我遇到了那个十线三丁的男人。我到了吗？啊，真的，我就在楼下，你等我一下。来来，上来，上来，上来啊！蒋新成，你们在干嘛？出轨了是吗？出轨先说。不是你想的呀啊！不然怎样？我还有点事，我先走了啊！别走！不喜欢我就直说，你干嘛这么毁灭？我真不是你想的。我哪里不好？你为什么要这么对我？没错，你快说了。东宝，东宝，别动！东宝，滚！全身上下，哪有点事有人点吗？我走了。走，说，他已经碰到什么证据了？需要知道为什么会变成那样你只需要在我们结婚以后，在我每次变身的时候，跟我见过一次就行。结婚？我会去定做的下个月的最后，毕竟其他时间我都比较忙。哦，对了，还有一个秘密协议，可能你需要签署一下，因为如果你把秘密泄露出去，可能要负上一个责任。我明白了，你不仅身体有问题，脑子也不太行。你不相信对吗？嗯。陈导，你让主播给你准备好。对，啊，过来摸我一下。他在不合适吧？快点。哦，我明白了，祝福你们，我先走了。等一下，你，哎，你你你你别管，你看，没有骗你吧？你谁呀、啊、你？你凭什么亲我？今天倒大霉了，那你这不要从哪冒出来男人连亲了两次？主任，这就当做我们的结婚礼物。嗯、你神经病吧？还挺贵的。你跟我结婚，不就想把我当成恢复自己的道具而已？我不接受，而且我再也不想看到你了。他为什么不接受？当然是进展太快了。我跟你说，对于普通来说，都应该先恋爱后结婚。也不知道老板是谁，这么慧眼识珠。夏洛洛小姐，在这给你介绍一下啊，呃，这位就是单一凡单总。你就新歌集团的总裁？我是真心邀请单小姐来我们新歌集团工作的。那你先说说是什么工作？工作内容非常简单。跟我谈恋爱，谈谈恋爱。上次是我不对，进展太快，没有考虑到你的感受，所以这次我们先从谈恋爱开始。上次是我不对，我没有说清楚，我夏洛洛跟你单一凡绝对不可能有任何关系，连朋友也做不了。再见。啊夏洛洛同学，你觉得开始打架吗？到底怎么样才能好谈恋爱？谈恋爱又不是做交易，你在侮辱我。哎，夏小姐是吧？晚上有空吗？我想请你吃个饭。好。不行，我和张小事情没聊完。什么你聊？沈星星，走，请你吃法餐。其实我今天找你来呢，是有件事想拜托你。没事。你能不能答应做我？做我？什么？做我的女朋友？啊？你听我把话说完。
是安一凡这个人有秘密，他老是喜欢玩消失，一消失就是三天。你想，你做了他女朋友，自然就知道他去了他，到时候你就把他的秘密告诉我。他放过我，这一次就当回报他了。好，我带你。一言为定。为什么不接电话？走，你到底怎么样才肯跟我谈恋爱？行，我答应你。既然你这么死缠烂打，不过我不是当你女朋友，是当你秘书。陈心，你快到申一凡办公室来，等会儿就能看到他的秘密。哎，在这儿。不然我该在哪儿？你，你是申一凡？你们在干什么呢？呃，不是你想那样。陈星，你跟他到底什么关系？不用你管。好，不用我管是吗？收走。我不怕陈总，你别走。陈总，你要是再去当间谍，你就完了。小宝贝，接下来就靠你了。一言为定。现在变成好的样子。郑总，我进来了。真是天助我也。干嘛？嗯，你干嘛不把衣服穿好？这我家，凭什么把衣服穿？不是难得。你说什么？把你带东西带了吗？啊，带了。一个多小时干嘛去了？送东西这么久。我下班时间还要骑着三十迈的小电动给老板送文件，已经够悲催了。你还要下班干嘛？文件。哎，叶子啊，今天不是没人的会是吗？郑总临时交流会，对喊叶子参加啊。电脑修不上去。不行，为什么不行啊？我电脑坏了。这是工作电脑。走走，一会把这个复印一下。怎么，没听见吗？怎么？下楼这是什么东西啊？下楼。我我电脑中毒了。说吧，你做一件什么事情？同事很忙。没干嘛。你该不会又是在帮申晨星当什么间谍吧？不是啊。你忘了我上回怎么跟你说的？你要是再去当间谍，你就完了。不行，我不能承认，得想个借口。找我的借口吧。谁找借口了？我，我，我在你家装摄像头，是为了拍你腹肌。你说什么？我上次匆匆一瞥之后，就对单总您的腹肌念念不忘。你确定？嗯。行吧。那就满足了。回家看吧。嗯。对啊。你检查他们，喂。你不脱吗？嗯。就我一个人脱不太公平吧？还是你想我帮你脱？你帮单晨星，不会就因为他是你偶像吧？没你想的那么简单。其实他对我来说很重要。英俊帅气，温润足浴。单晨星果然不愧是我的偶像星。哪像那个单一凡，冷酷无情，狂妄自大，真是宇宙中的天。哎，这这这山，这山没车坏了啊！你怎么在这儿？我刚在这吗？这不家。我知道。别看，别轻松。干嘛呢？你这是？差一点来了。你这衣服有点脏，我帮你拍一拍。进来吧。啊。要不还是说呀，你们家能吃苦？你看这么小的地方
，又做生意又住人，真不容易。不像新城，给我们家双儿买了一套一百五的大平层。哦，那我们家双儿是小新城啊？<笑>我还以为谁呢？哎，要不然我说啊，还是你们家双儿会讲啊些。你看，讲的就是我们家洛儿不要的。你光会耍嘴皮子有什么用啊？你们家想要，你还没有啊？我是怕整体房不太合我的心意。其实我们家在市中心有一块地，到时候房子怎么盖，全听我的。哎呦呦呦呦呦呦，年轻人！你这吹牛不怕省的舌头呀？啊，老燕儿，看你新格集团，你没听说过吗？新格集团，我女婿，大老板啊。哎，你看，这说谁就来谁。这明天我们会让他们谁？这方面的预算。那想问您最近的感情生活怎么样呢？这方面可能就不太好透露。啊，好，太了解。那今天的采访就先到这里。我突然想起来，我家还有点事儿，先走了哈。哎呦，不错了。哎呀，慢走啊。那就先干嘛？那就先把你的床好干。阿姨，哎，我想借多我一点时间，不知道方不方便？方便呀，随便用，没时间。哎，我跟你讲，我这话啊，这男的一看我跟你说，一双手稳重，并且能说能强，你可不要什么嘛，这话，必须给我谈成，见了没？见了，见了，去回。你们俩聊啊，那好好聊。走了。去哪？盖楼。这件还不错，先生您眼光真好，这个是我们今年的最新款了。我不喜欢。那你喜欢哪一件？你喜欢的我都不喜欢。行，那除了这件，刚才那几件都包下来吧。好的，先生。啊、哎。说吧，三番两次刷存在感，到底安的什么心？我希望以后你能够随叫随到。好啊，单一凡，我一定要想办法揭穿你的真。正如大家所听到的，单一凡的秘密是会变身。我实在是不想再为他遮掩，他也不适合董事长这个位置，所以从今天开始，大家可以有仇报仇，有怨报怨。单一凡，完蛋。是的。嗯嗯嗯，我系扣子。为什么？小爱今天脚崴了，今天就你一个人，算没事。扣子不会扣吗？马上开会了啊，没有时间了啊！赶紧退来！这他说了多少次了？会是没人把空调关了？不是，不是你小子！把挣的钱从你工资里扣！我不就弄坏你一个扣子吗？你还要我赔钱？这次就算个警告，只要你报销我秘密。咱们俩一直暗示。哦，对了，我跟你说，你妈喊我今天去你家吃饭。什么？你要去我家吃饭？对啊。你为啥要去我家吃饭？你妈要的要求我不好拒绝。你不要去我家吃饭。晚了，前面就到了。你以为我们家女婿那么好弄的呀？我看，要不然就算了吧。你不是说咱们家的女婿必须得会干活吗？搬点饮料怎么了？对，以后这种活儿你全包了。那就那吧，那就看你表现了，沈总。哎，有慢点，慢点，沈总，从来都没干过这么重的活吧？这么娇润吗，沈总？才一想。说你，你管怎么说，人家也是个大总裁，你老这么干嘛？就这点小活，你该不会要去帮他吧？想什么？哎呀，单总辛苦了。单总，你看，我们家这洗衣机又给坏了，这件还是得麻烦你。哎，你不会拒绝吧？啊，就……哎，你肯定不会拒绝的，我知道。你看，你看，你洗不洗你的？<笑>谢谢啊。哎呀。丈母娘看你去啊，我真是越看越欢喜的。单总，辛苦了啊！不客气，就好。我说他是最贵的总裁呢。
他再怎么说就不会总裁，他是我们家女婿啊，我得替你好好把关，把他失联失开玩笑，哎，我跟你讲啊，我今天晚上我出去打牌不回来了。公司么亲他呀？你别公司我了，把他给我看住了，把那块衣服给我洗吧。上门锁。来吧。不是，你说你至于这么用劲吗？我不这么用力，你会长清醒吗？我也没看到啊，我只是。还说。你说你家的门到底是谁搬走的？哎，不知道，反正不可能是我。这门啊，他还是得锁。你说我家宝贝儿，该考验考验，该助力助力，这也不耽误呀。加油拿下金杯。那归是谁包头去？说那怎么办呀？我妈一打牌就关机，我到天亮绝对不回来。你要不打电话给小严？那是我秘书，人家不是开锁的。而且现在，有更重要的事情要做。你干嘛？别动！你平时都这么老实实的吗？那你平时都这么讨厌？倒是头一次听到有人这么形容。做独一份的感觉还挺好。你好。孩子。你心疼我在旷野微笑着的模样，感谢你体谅我的倔强。当我假装坚强，你不说话，默默替我挡下风浪。遇见你是何等荣幸，在大放阴雨世界里，你有着宽厚的臂膀，为我乘风挡雨。我是何等？是见鬼了吗？竟然被他的假象给迷惑，甚至觉得他有点帅。张晨曦，张晨曦。真没有回来。喂，开饭。这什么？炸鸡配啤酒的快乐，你都不懂。谢谢。哎，这是我的。我是客人。这是我家。我是你老板。这样吧。咱们玩个游戏，叫“我有你没有”，赢的人可以喝一口酒，怎么样？行啊，这很简单。我有钱，有吗？我的面包会跳舞，哼、嗯。我的收容器有五套房。我英语考过零分。我雅思八点五，会八国语。你人生也太幸运了吧！市中心有房，会八国语言，这也太不公平了。我一衣服穿十年，怎么样
，没有了吧？最后一口酒归我们。我没有妈妈。我小时候特别喜欢画画，但是周红梅从来不支持我。有一次，我记得她还把我画的画给撕了。我小时候还养过一只猫，但后来也被周红梅给送人了。你看，我其实没有你说的这么幸运。我没钱交学费的时候中过彩票，被人欺负的时候也有人帮过我。算下来，我的人生还是挺幸运的。最后一口酒，送你了。看。小确幸降临了吧？这样吧，干嘛？为了报答你刚才给我留的最后一口酒，我给你唱首歌吧。嗯，什么歌？的汽笛声缓缓响起，我就沿着小路向树下走去。清风吹拂不停，在茂密的山楂树下。的汽笛声缓缓响起，我就沿着小路。你叫什么名字？我是陈一凡。一定是个昨天活动，才会做这么奇怪的梦。青梅竹马不是你，情窦初开不是你，只愿细水长流是你，柴米油盐是你，白首也是你。先生，这个是我的，是我刚才不小心放的。看什么呢？小鲁，出来一下。你刚才该不会是对我什么想法吧？我才没有。那你为什么看到情书？你就想的是我给的，我我看到恶心的东西，但我会想起讨厌的。嗯，所以你是真的真的非常讨厌我的。当然了，你确定？确定，而且我要提醒你，咱俩只是合作关系。等互相利用完之后，咱俩就一拍两散。哎呀，我脑子一定进水了，怎么一看他就反迷糊？得找人让我清醒清醒。怎么我跟陈星在一块还是会想起他？看来我已经比你大气。算了，干脆来个了结吧。来，陈星，既然单一凡的秘密是会变身，他只要跟人接触超过五秒，就会变成那个人的样子。只有亲我，才能变回自己。知道了。你信我？信。所以你喜欢跟他接吻吗？喜欢。还是不喜欢。你干嘛这么问啊？啊，你谁啊？
食べなかったなでしょう天我回来了哎下面位置啊这人今天晚上晚上用的礼服给您试一下吧你不是受伤了吗小婉能受伤人记错了吧天气都这么正常，低血糖而已。你要是不奴役我，我早吃上了。张秘书，这有个你的快递。哟，这么大一个清新盒子呀？是哪个追求者送的神秘惊喜啊？啊？让你管。那你觉得这不对劲儿？当然是差一点。我翻了几十条垃圾桶翻到这个，但是我觉得你最好还是别看了。要你看看，还是别看了。快点看！我怕你看了心情不好。拿来。走，快去上班。我今天晚上买一个很重要的礼物。小虎，怎么样了？没着火。我给你着火啊！记者怎么来了？这记者是我叫过来的。你想干嘛？哎，女主持人来了，女主持人来了，来了。请问你们两人什么关系？各位记者朋友，我是新泽集团的总裁单一凡。今天在这里是想和大家澄清一下，这位夏子和女士，她的身份，她不是单晨星的女朋友。哦，不是单晨星。那是那是什么呀？请问你们认识吗？那是我的未婚妻。未婚妻？未婚妻？你们是男人的妻啊？我知道你为什么说我是你未婚妻，是为了新格集团的声誉，那就是为了新格集团的股票。不是你脑袋里面就只能想到这些事儿是吗？放心吧，再怎么样，我也不会自作多情到你跟你喜欢。你别再群发视频了，新闻都是假的，我怎么可能嫁给他？我不跟你说了，我知道了，你别再发了啊！松手，你弄疼我了。妈，不是你就这么想跟我撇清关系是吗？快来，你是你一点也不想跟我结婚？我就想找一个我喜欢又喜欢我的人。单总，你站了哪一点？你说啊。有人在偷拍动作，让他们知道我们不和，单一凡又该上热搜了。你你凌乱了，我给你整一整。你你头发我帮你拨一下。嗯，咱俩拍个照吧，这脸光好。你刚想说什么？你说啊。我不想说。为什么不说？你笨。什么意思啊？你猜我什么意思？我不想猜你什么意思。不是我什么意思这么难懂？反正我不懂。亲爱的，人家饿了。<笑>走，我们吃饭去。啊，怎么哪都有你啊？能不能别那么霸道？你干嘛、啊？你说傻啊？啊？我怎么了？一听说他们约会掉人家，人家利用你听出来。那你不也在利用我？被你利用还不如被我小弟用。你用什么？那你告诉我怎么利用你？来。难道我不是你变身的道具吗？怎么了？我说错了，你没说错，我错了，行吧？那知道错了还不放我走？你走啊，你找点我下去，反正我不需要道具。走就走。哎，这个这好看。诺诺
，你刚才叫我什么？啊？啊？没事，我听错了。走吧。呃，我想再开一会儿。那行，你先开，我去开车，一会儿带你到。嗯。你不是不想成为道具吗？来，红姐。干嘛呀？他要来了。你还走吗？你先说这干嘛？那你还喜欢他吗？啊，我投降。我心甘情愿成为道具，我不喜欢他，我也不走了。我只是把他当做偶像，可以了吗？我已经送出我离开了。你骗我！你为啥要骗我？你妈给我打电话。我妈干嘛给你打电话？她说你那个前男友还有闺蜜，好像要举行什么订婚宴吧？什么前男友？什么闺蜜？你故意刺激我呢？她给我打电话的意思是，让我带你一块去。我才不去。我陪你一块儿，还这么多场子？不需要，我不去。露露这边。我听你妈说，你今天和你外婆夫一起来的，她不会不问你了吧？你该不会是又被甩了？哎，你们说啊，现在这女孩子，她怎么就越来越不自爱了呢？这前几天呀，还跟别人要去见父母，这一两天突然就傍上个总裁。我听说现在总裁啊，特别喜欢找那些刚毕业的女大学生搞搞感情。其实啊，就是用钱来买他们的身体，根本不会负责任的。蒋新成，你有病是吧？哎，洛洛，那你整天和大鹏鬼混在一起，万一得点什么病，那可怎么办啊？啊？你要不去医院看看吧，到时候传染给我们多不好呀，是不是？你才得去看看呢。上路小姐最大的问题啊，都是太善良了，各位不好意思打扰了。洛洛她不忍心破坏你们的氛围，你们就欺负她善良了。洛洛，你应该感谢他们才对。如果不是他们两个劈腿搞外遇，你们能相遇吗？啊，没有，没有，没有这个事儿。真得谢谢你们，夏洛洛，这是我的主场，给我滚出去！你让我来的。各位，给你们介绍一下啊，这位是单总，他是我们夏洛小姐的未婚夫，同时呢也是这间酒店最大的股东。那么夏洛小姐就是这间酒店的老板娘。这位小姐，现在应该滚出去的人是你吧？我是消费者，他敢打消费者？如果没有记错的话，您预定这间宴会厅的时间档应该是十一点到一点，对吗？这样，因为您是我们老板娘的朋友，所以免费给您延了一个小时。但是现在应该是四点了，如果您想继续待下去的话，没关系，是您的权利。但是您需要支付一个六千元的费用，哎，请问你怎么支付、啊？老婆，算了啊，怎么走？你怎么这么没用啊？要走你自己走。我，蒋新成，蒋新成，你给我回来！大陆，你毁了我的订婚宴。道歉。凭什么？早上来不及了。滚！对不起，行了。是不是忘了什么？别想啦，我不可能亲你的，我揍你都不客气。我帮了你这么多，你不打算报答一下我？不要靠近我。走。趁我妈还没回来，赶紧换衣服走。不是你给我的吗？你赶紧换衣服去
个进不下去，你等三天之后自己变回来吧。在家呢，敲门你也不开，你怎么来了？我来给你道歉啊！不是，今天白天我确实有事儿，没陪你去订婚宴 ，sorry 喽。呃，我接受你的道歉，你可以回去了。啊，别要好不容易来一趟。哎，怎么不想跟我聊天？没有，就是。哎，怎么了？呃，咱们要不去厨房呗？我给你做好吃的，你尝尝我的手艺。还是你了解吧。我一天没吃多少，饿死了。嗯，哎，饿死了，饿死了。啊，我必须要给你吐槽一下我哥，太过分了。白天我妈拖延他时间，晚上他就来报复我，什么投资方，全是假消息。哎，气死我了。啊，这边，这边。哦，这边。嗯，你在这儿待一会儿，我去拿点东西啊。你在这儿吧，快走，走，赶紧走。哥，你别说，我终于知道你的秘密，你还好这口。一凡，啊，一凡，我会跟你说。你说，一凡，你认识这个保姆？他不是保姆，那他是谁？他是我。我想起来了，他是你的秘书，快进来。不好意思啊，姐姐，我看过你的照片，就是一时没认出来，你不会怪我吧？身份搞错没关系，年龄就不要搞错了，是吧，姐姐？主要是姐姐穿的太朴素。这个呀，是一凡最喜欢我喷的一款香水，送给姐姐当道歉的礼物，拿着吧。一股茶香，不愧是上酒色。老婆，哦，你是听解释行吗？叫我夏秘书。我跟你说，不是你想的那样。但是我把小时候给我订娃娃请，但我跟你保证，我一直只把她当成妹妹。我不关心你有几个妹妹，反正以后咱俩除了工作，最好别老私下联系。老婆。索命，刚说完不要私下联系就打脸，为什么会这样？谁来解救一下这么尴尬的场面？来吧，我都开了，开吃。来，宝宝，你夹一块肉。来，小哥，手机烫啊！谢谢。你也别玩手机了，你赶紧吃点。谢谢，知道了。哎，一凡，你在干嘛？我不了，他就上。你看，我就知道你还关心我的。啊，哥，雪薇，你们也来这逛超市了？你们能逛，我们就不能逛。那你们逛吧。晨曦，我们回家吧，你煮火锅吃。走。晨曦啊，怎么？要不咱们一块吃吧？啊，我觉得爱你家姑娘的项目真是好项目。真的？可以啊，一起呗。是怎么？一凡，陈鑫，吃个毛肚。好、啊。嗯。
。哎，嗯，好吃吗？萝卜当然好吃了。好吃，那就多吃点。这块给我。客人做的炸饼，我的想吃你自己。毛肚有什么好吃的？一盘，吃完走。丸子只能算火锅里的配角，毛肚才是首选。毛肚是首选，但是大家吃它，也只是图个新鲜，管其他人怎么想。反正有人做好就行。但是在一个火锅当中，往往熬的最久、笑到最后的是丸子。时间长短的代表什么呢？我就喜欢这毛肚，七上八下，够味够充沛串，让人上。哎，洛洛，你说的太对。哥，你不想吃了，我去吃。谁说我不爱吃？那你也不能一个人把毛肚和丸子都占了。算了，什么毛肚丸子的？一凡，你还记得之前咱们在法国那次吗？我生病的时候，你给我买了点鸡鹅肝，还有咱们在日本我们过生日一起吃的神户牛肉。在意大利，我毕业的时候送我黑松露。一凡，我真的很高兴，我人生当中每一个重要的时刻，你都在。这是在告诉我你们有多少共同的回忆吗？下面是我应该没有尝过这些美食吧？不好意思，下面是我连国都没出过吧？小魏。你是不是忘了，在新的同学站？忘了。谁没有个过去啊？我也有个人，会在我害怕的时候安慰我，在我困难的时候帮助我，会关心我、鼓励我。雪薇姐姐，你也有人这么对你吗？没错，我爱护每一个粉丝，尤其是我。原来你说的这个人是陈星啊？不是，不是。哎，准时的呢。哎，那个，我打扰各位一下啊、呃，我可以插句话。说。那个，其实也没什么事儿，就是周总让我给露露送请柬。真的行吗？那个，我跟雪薇小姐。我差点忘了，今天跟大家吃饭啊，还有一件事情，就是我和一凡。他结婚了，到时候你一定要来。就是我要结婚，为什么没跟我商量过？周总让我送，我也不知道。上伯父生前就定下来的日子，我忘了。而且我这次回来就是要跟你结婚的。我，我事先真的不知道。你不用跟我解释，我祝你们白头偕老，百年好合。那就借你吉言了。不、哦，正好。我也有件事要告诉他，本来想给露露个惊喜，但是今天借着这个机会，我想跟你们说，我要跟露露正式表白。星星，露露，这什么意思啊？我还担心你不来了呢，但是一看到你出现，我就放心多了。露露。可不可以给我个机会？如果你接下这朵花，就代表你同意了。露露，你你能再给我一次机会吗？你不觉得已经晚了吗？可是可是我真的不想放弃你。真的，那这样吧，咱俩再玩个游戏，不玩儿，停，玩不玩？我问你答，如果你答的我满意了，你就可以往前走一步；如果答的不满意了，你就后退一步。怎么怎么样吧？停，回去。好，玩吗？玩。嗯。从今往后，你的身边除了我，能不能不再有其他的女生？可是新格集团有三百五十八名女性员工，我不可能让他们退。我的身上是优点多还是缺点多？怎么样吧，还是换一个。回去，我知道答案了，退，退。最后一个问题，我是不是这个世界上最漂亮的人？
你要硬是说世界上最漂亮这么宏观的角度来说，我真的。哎，你痛哎！你能不能哄我开心嘛？烦死了，不跟你玩了。小鹿，我身边那个装水的位置是你一个人的，只有你从来没有别的女孩坐过。还有你问我缺点多还是优点多，可能你缺点多还是优点多，我喜欢的是你，只要是你，都喜欢，我都不介意。然后你问我你是不是世界上最漂亮的女孩？至少你在我心里边，你就是那个最漂亮。所以，你喜欢我吗？你说呢？我喜欢你啊，我当然喜欢你，很喜欢，超级喜欢。不是工具人的喜欢吗？是我生命里面最喜欢的女孩。是爱情的喜欢吗？是爱情，是我的一切，是我的整个世界，好不好？但是我我真的，你知道我我不会表达，我不知道该怎么说，你就是我的一切。好了好了，我知道了，我知道了。你过来吧。我呀。赶紧点，看着镜头，你没答应他。才反应过来啊！哎，不过太可惜了，他那么认真的追我，我都没办法回报人家感情。嗯，那行啊，让明去投资他的暗影江湖，让有三替你回报了他的感情。对我这么好呢，你敢走？那当然，那不是你偶像吗，露露妹妹？不是你认真的？当然了。那行，那你找我弟去。生气了，人心都要进组了，还办什么轰趴？嗯，明星果然不一样，很有仪式感。幺幺零八八零九，站、啊！对不起，对不起，我刚没看到你。要不你把睡衣换上，我一会儿让客房来取下脏衣服。嗯，行吧，那我先去换。不好意思，没事。夏洛洛，等我拍到你跟单成心私会，看你还怎么跟一凡在一起。爸，你怎么进来了？夏洛洛，你居然敢背着一凡跟单成心私会！一凡，怎么是你啊？那你以为是谁？这个夏洛洛，他究竟用了什么手段勾引一凡了？他手段可厉害了，哥，我，哎呀，赶紧的，不好吧？小泽，手，嗨，你们早说嘛你！这位，你的这些小伎俩漏洞百出，证明你其实本性并不坏。我听不懂你们在说什么。哼，我刚刚演的怎么样？还行吧。勉强给你当一个最佳影后。嗯，不要。那个，我要你给我跳可达鸭。可达鸭是什么？就这个。跳。跳。
早上准备好了，在晚上休息好吗？我靠，你打呼噜可大声了！全听到我打呼啊？那说明昨天晚上还不累，那我得……嗯，我先说了，胡说八道，不错。那你胡说八道的话，应该怎么惩罚你啊？我知错就改，应该奖励我。那你怎么知道惩罚和奖励不是同一件事？比现在更重要。嗯，这样。周总临时召开股东大会，是要公布您的秘密。这……哎呦，究竟是能有什么善行的大秘密？要这么信誓旦旦，帮助大家多久到这儿？是啊，大家先不要着急，等单总来了，你们就知道了。件事呢，我宣布周家慧加大对新格集团的投资。啊，这是好事。多谢周总的信任。战总，合作愉快。周总，我现在上楼去了，快。今天谁都别想从这走出去。怎么，单总，连握手这么简单的诚意都没有吗？对了，周董，关于单总的那件事到底是什么呀？大家先不要着急，你们马上就看见了。怎么回事？我自己的事情就不劳烦周董去公布了。各位，我和这位夏洛洛小姐都结婚了。我没善家，告诉你，你在这个位置上要娶谁该娶谁，不是你一个人的事。这你就用不着操心了。你走。还在为周红梅的事情烦恼？没有了，他不值得我烦恼。那是因为我的事儿。对，你等我一会儿。我知道，我知道，没事，我会想好应对措施的。嗯，没关系。反正快要结婚了，就小小的试一下吧。嗯、哦，你真的是太美了，你就是我梦中的新娘。换下来吧，你们都去帮别的。他为什么看见我穿婚纱是那个反应？他为什么会突然穿婚纱？是不期待，还是不想跟我结婚？他可能想着求婚的时候能给他个惊喜。他当时只是为了应付周红梅，我怎么还当真了？这下我得再想一个方案。周红梅说的对，他怎么可能娶我？怎么了？一会儿吃什么？不吃了，明天找谁吃？找谁吃去？走吧。你怎么神出鬼没的？你不都已经进组了吗？老司机跟你半天了。我听说你跟我哥要结婚了。假的。我就知道是假的。哎。我这边还有机会呢，老总，你觉得我们两个人还有可能？我跟你哥结婚是假的，但是我喜欢他是真的。逗你玩呢，真开玩笑。我知道你喜欢我哥。哎，刚才这段。
，我今天来了是还你东西的啊。被你捡到了，本来想在身边留个纪念，今天彻底跟你说再见了。乌龟岩主，我走了。哎，你忘了吗？真正的原主是你，五年前你救了我，然后把他送给我了。救你？是啊。不可能，这种英雄救美的事儿，早让他们写一百遍通稿了，怎么可能？是不是你想错了？不是，真的是你救了我，然后你还给我唱了山楂树。山楂树啊？嗯，那不是我哥最喜欢的歌吗？所以那个人其实是山一伞。怎么忘了他会变身的时候？原来我喜欢的人一直是山一伞。哎、呃，乐乐，你不是？梦阳，你跑去干嘛？告诉我，当初怎么会看上你这种货色？你在里边待着吧。梦开，梦开，梦开，有人吗？先等我一会儿，我先去办办。树下走去，清风吹拂不停。哎，你等我一下，我拿个东西，就在下面，就在下面，我不走。啊啊啊！让开！啊啊！来，把手给我。小香，别过来，我告诉你话。你没事了，我你们都一起出来嘛，是不是？我这个人嘴笨，我不会安慰人。这是我妈给我编的，送你。你害怕的时候，说不定看不看能好点。哥哥，你怎么会在这儿？你是不是也有心事啊？我。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！好，来，来，来，先许愿，先许愿。谢谢。福阳，买单。不是你干嘛去了？去吧。不是怎么才来啊？你妹妹喊我不是，咱们不是说了提前给八卦生日吗？那不是我，不是哥，你来都来了，吃块蛋糕再走吧。太过分了，他肯定故意不通知你，真太坏了。无所谓，反正我也不在乎。可是你妈妈在乎啊，她要是在的话，一定会记得的。我小的时候，我妈经常带我来这儿。你是不是想她了？算了，前面有个亭子，等天亮了我带你出去。
毫无预动力，爱有着我。喂，沈一凡，你在哪？我现在就要见到你。沈一凡，你是不是早就认出我了？你变态！你为什么不早点跟我说？因为我不想用我们记忆中美好的瞬间，去捆绑你现在能够拥有的感情。我们结婚吧。我还以为你不想跟我结婚呢。怎么可能？我想娶你很久了。可是周红梅说，现在整个单家还有新歌集团都是我在做主。你不用管他了。走。加油。我再痛也微笑着的模样。感谢你体谅我的倔强。当我假装坚强，你不说话，默默替我挡下风浪。遇见你是何等荣幸，在那半阴雨世界里，你有着宽厚的臂膀，为我遮风挡雨。陪伴你是何等荣幸，在这段漫长旅途里，你是不是对我一见钟情？你是不是？我是一年过去了，我还是会想起当初的他。可惜现在，爱也不在。哥，怎么了？哎，我让你久等了啊，对不起啊。别生气了，别生气了啊。结婚纪念日你都没迟到，你当初可不是这么对我的。我今天是真有事儿，上午刚送雪薇出国，下午又碰到陈星了。他又跟你显摆他得奖了吧？嗯，不然呢？他可太讨厌了，你赶紧送他去拍新的项目。知道了，老婆大人，看在我带了礼物的份上，原谅我。啊，一百多，我来给你带。这个是我专门让小燕去定制的。其实我也给你准备了礼物。什么？你说什么？你